welcome to english edition channel today's video is on report writing on aditya l1 mission launch to the sun by isro amra jani je aditya l1 mission already launch koreche isro india's indian space research organization 2nd september ekhon sei bishoyer upore যদি আমাদের রিপোর্ট রাইটিং তৈরি করতে হয় তাহলে কিভাবে আমরা তৈরি করব সেই বিষয়ে এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব অন্যান্য লেসনের মতো এখানেও আমরা পয়েন্ট অনুযায়ী সেন্টেন্স তৈরি করব এবং ফাইনালি রিপোর্ট রাইটিং এর ড্রাফট তৈরি করব কিন্তু রিপোর্ট রাইটিং শুরু করার আগে রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো लाइक और शेयर करो भिडियो गोश्य कमेंट बक्से तुम्हारे जदि को प्रयोजन लेसन प्रयोजन रिक्वेस्ट करते पर यथासम्भव सेगल समाधान करार चेष्टा करब सो लेट स्टार्ट दिडियो फार्स्ट हम कैकटा पॉइंटर ऊपर डिपेंड कर आदित्य एल वन मिशन अब इसरो टू सान लंच এই বিষয়ে কয়েকটি সেন্টেন্স প্রিপেয়ার করব ফার্স্ট নিউজ পেপার রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হলো আদিত্য এল ওয়ান মিশন লঞ্চ ডেট টাইম অ্যান্ড প্লেস এটা আমাদের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে ডেট টাইম এবং প্লেস এই তিনটে উল্লেখ করতে হয় আমি সেক্ষেত্রে লিখব আদিত্য এল ওয়ান মিশন ওয়াজ সাকসেসফুলি লঞ্চড আদিত্য এল ওয়ান মিশন সফলভাবে লঞ্চ করা হয়েছে বাই ইসরো ইসরোর দ্বারা ইয়েস্টারডে গতকাল অ্যাট ইলেভেন ফিফটি এএম এগারোটা পঞ্চাশের সময় দ্য পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল পিএসএলভি পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেলের মাধ্যমে টুক অফ ফ্রম সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার ইন শ্রীহরিকোটা শ্রীহরিকোটাতে সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে অর্থাৎ আদিত্য এল ওয়ান মিশন বা সাকসেসফুলি লঞ্চ বাই ইসরো ইয়েস্টার্ডে অ্যাট ইলেভেন ফিফটি এএম এগারোটা পঞ্চাশের সময় ইসরো আদিত্য এল ওয়ান মিশন সাকসেসফুলি লঞ্চ করেছে দ্য পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল টুক অফ ফ্রম সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার ইন শ্রীহরিকোটা নেক্সট যে পয়েন্টটা হবে সেটা হচ্ছে যে চন্দ্রযান থ্রি এর সাকসেস কয়েকদিন আগেই ঘটে গেছে আমরা সেই বিষয়ের উপরে একটা ফোকাস করব যে চন্দ্রযান থ্রি সাকসেসের পরে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেপ টেকেন বাই ইসরো অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট স্টেপ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট মিশন বাই ইসরো এক্ষেত্রে আমি বলবো আদিত্য এল ওয়ান শ্যাল বি দ্য ফার্স্ট স্পেস বেস্ট ইন্ডিয়ান মিশন টু স্টাডি দ্য সান আদিত্য এল ওয়ান হবে বা এটা হলো ফার্স্ট স্পেস বেস্ট ইন্ডিয়ান মিশন টু স্টাডি দ্য সান যদি এটা সফল হয় তাহলে এটা প্রথম ইন্ডিয়ান মিশন হবে সানটাকে স্টাডি করার ক্ষেত্রে দ্য সাকসেসফুল লঞ্চ অব ইসরোজ ফার্স্ট সোলার মিশন দ্য সাকসেসফুল সফল লঞ্চ ইসলোর প্রথম সোলার মিশন কেম টু সরি কেম এ উইক আফটার ইটস হিস্টোরিক লুনার ল্যান্ডিং মিশন চন্দ্রযান থ্রি অর্থাৎ এই ইসরোর প্রথম সোলার মিশনটা এসেছে এ উইক আফটার এক সপ্তাহ পরেই আফটার ইটস হিস্টোরিক লুনার ল্যান্ডিং মিশন লুনার লুনার ল্যান্ডিং মিশন চাঁদে যে মিশনটা ল্যান্ড করেছে চন্দ্রযান থ্রি সেটার এক সপ্তাহ পরেই এটা একটা সাকসেসফুল লঞ্চ হলো ইসরো দ্বারা এই সেন্টেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা ব্যাক টু ব্যাক একটা সাকসেস দেখতে পাচ্ছি ইসরোর পক্ষ থেকে সো আদিত্য এল ওয়ান শ্যাল বি দ্য ফার্স্ট স্পেস বেস্ট ইন্ডিয়ান মিশন টু স্টাডি দ্য সান দ্য সাকসেসফুল লঞ্চ অব ইসরোজ ফার্স্ট সোলার মিশন কেম এ উইক আফটার ইটস হিস্টোরিক লুনার ল্যান্ডিং মিশন চন্দ্রযান থ্রি 
নেক্সট পয়েন্টটা হলো জার্নি অফ আদিত্য এল ওয়ান আদিত্য এল ওয়ানের যে জার্নিটা সেটা সম্পর্কে আমি দুটো সেন্টেন্স তৈরি করেছি কি বলবো ফলোইং দ্য লঞ্চ অর্থাৎ লঞ্চকে অনুসরণ করে ইট মিনস আফটার দ্য লঞ্চ লঞ্চের পরে আদিত্য এল ওয়ান উইল স্টে ইন অরবিট এটা কক্ষপথে থাকবে অ্যারাউন্ড আর্থ ফর সিক্সটিন ডেজ ষোলো দিন ধরে এটা পৃথিবীর কক্ষপথে থাকবে অ্যান্ড ইট উইল গেন দ্য নেসেসারি ভ্যালোসিটি ফর ইটস লং জার্নি টুয়ার্ডস দ্য সান এর প্রয়োজনীয় যে ভ্যালোসিটি যেটা সে সংগ্রহ করবে যেটা সে অর্জন করবে এর লং জার্নি টুয়ার্ডস দ্য সান সূর্যের দিকে দীর্ঘ জার্নি শুরু করার জন্য অর্থাৎ ইট নিডেড সাম ভ্যালোসিটি অ্যান্ড ইট উইল গেন দ্য ভ্যালোসিটি ইন দ্য অরবিট অফ দ্য আর্থ ইট উইল গেন দ্য নেসেসারি ভ্যালোসিটি ভ্যালোসিটি ফর ইটস লং জার্নি টুয়ার্ডস দ্য সান হোয়েন ইট উইল বি ফর সিক্সটিন ডেজ ইন দ্য অরবিট অফ দ্য আর্থ এর পরের পয়েন্ট পরের পয়েন্ট হচ্ছে প্লেসমেন্ট অফ আদিত্য এল ওয়ান এর পরে আদিত্য ইল এল ওয়ানকে কিভাবে প্লেসমেন্ট করা হবে কোথায় প্লেসমেন্ট করা হবে এই বিষয়ে আমি কয়েকটি সেন্টেন্স লিখব আমি বলবো অ্যাকর্ডিং টু ইসরো ইসরোর কথা অনুযায়ী বা ইসরোর বক্তব্য অনুযায়ী ইসরোর স্টেটমেন্ট অনুযায়ী দ্য স্পেস ক্রাফ্ট স্যাল বি প্লেসড ইন এ হ্যালো অরবিট অর্থাৎ এই যে স্পেস ক্রাফ্টটা যেটা পাঠানো হচ্ছে সেটাকে কোথায় পাঠানো হবে এটাকে প্লেস করা হবে ইন এ হ্যালো অরবিট এটাকে প্লেস করা হবে একটা হ্যালো হ্যালো মানে বর্ণালয় অর্থাৎ বর্ণালয় যুক্ত যে অরবিট যে কক্ষপথ অ্যারাউন্ড ল্যাং রেঞ্জ পয়েন্ট ওয়ান এল ওয়ান যেটাকে বলা হচ্ছে সেটা হলো সেটা নাম হলো ল্যাগ রেঞ্জ পয়েন্ট ওয়ান যেটা সান অফ দ্য সান আর্থ সিস্টেম সূর্য এবং পৃথিবীর সিস্টেমের মধ্যে এটা একটা বলয় এটা একটা বর্ণালয় যুক্ত বলয় হুইচ ইজ অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন কিমি ফ্রম আর্থ যেটা এক দশমিক পাঁচ মিলিয়ন কিমি দূরে পৃথিবী থেকে ফ্রম দ্য আর্থ এ স্যাটেলাইট প্লেসড ইন দ্য হ্যালো এখন সেই হ্যালোতে সেই বর্ণালয়ে একটা স্যাটেলাইট যেটা প্লেসড করা হবে অ্যারাউন্ড দ্য এল ওয়ান এল ওয়ান পয়েন্টের চারপাশে হ্যাজ দ্য মেজর অ্যাডভান্টেজ তার একটা বিশেষ সুবিধা আছে অব কন্টিনিউসলি ভিউইং দ্য সান উইদাউট অ্যানি এক্লিপসেস কোনো এক্লিপস কোনো অন্ধকার ছাড়া এক্লিপস বলতে অন্ধকার বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে আড়াল হয়ে যাওয়ার কথা বলেছে কোনো অন্ধকার বা আড়াল হয়ে যাওয়া বাদ দিয়ে কন্টিনিউসলি এ সূর্যকে কি করতে পারবে এল ওয়ান পয়েন্ট থেকে ভিউ করতে পারবে দেখতে পারবে দিস উইল প্রোভাইড এটা দিবে বা দেবে এ গ্রেটার অ্যাডভান্টেজ দারুণ বেশি সুবিধা অ্যাডভান্টেজ অফ অবজারভিং দ্য সোলার অ্যাক্টিভিটিস এই সোলার অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে দেখার জন্য একটা সুযোগ করে দেবে সুবিধা করে দেবে অ্যান্ড ইটস ইফেক্ট অন স্পেস ওয়েদার ইন রিয়েল টাইম রিয়েল টাইমে অর্থাৎ যথাযথ সময়ে স্পেস ওয়েদারে কি প্রভাব পড়ছে সেটা বিষয়েও ভালোভাবে ভিউ করার একটা বা দেখার একটা সুযোগ করে দেবে এটা আদিত্য এল ওয়ান অর্থাৎ ল্যাগ রেঞ্জ পয়েন্ট ওয়ানে এটা প্লেসমেন্টের ব্যাপারে এই কয়েকটি সেন্টেন্স লিখতেই হবে যেগুলো আদিত্য এল ওয়ানের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এই মিশনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন নেক্সট যে পয়েন্ট আমরা লিখবো সেটা হলো অবজেকটিভস অব দ্য মিশন হ্যাঁ এই মিশনটার মাধ্যমে কি কি অবজেকটিভ কি কি উদ্দেশ্য রয়েছে এটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট আদিত্য এল ওয়ান হ্যাজ এ মিশন লাইফ অফ ফাইভ ইয়ার্স পাঁচ বছরের এর মিশন লাইফ রয়েছে অর্থাৎ পাঁচ বছর ধরে এই মিশনটা চলবে ডিউরিং উইচ যেটার মধ্যে যে সময়ের মধ্যে ইট উইল প্রোভাইড ইনফরমেশন এটা অনেক তথ্য দেবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম অফ করোনাল হিটিং করোনাল বলতে জ্যোতির্বলয়ের কথা বলা হয়েছে হিটিং মানে উত্তাপ জ্যোতির্বলয়ের যে উত্তাপ সেই উত্তাপের যে সমস্যা প্রবলেম সেটা বোঝার জন্য যথেষ্ট ইনফরমেশন দেবে করোনাল মাস ইজেকশন জ্যোতির্বলয়ে যে মাস মানে পিণ্ড বা ভর যে পিণ্ড জাতীয় জিনিসগুলো যেগুলো ইজেকশন হয় যেগুলো বিচ্ছুরণ হয় সেগুলো সম্পর্কে ধারণা দেবে প্রি ফ্লেয়ার অর্থাৎ এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে প্রি ফ্লেয়ার প্রি ফ্লেয়ার মানে হচ্ছে যে প্রসারণ 
যে অগ্নিশিখার প্রসারণ অগ্নিশিখার যে বিচ্ছরণ সেটা এবং ফ্লেয়ার অ্যাক্টিভিটিস এই বিচ্ছরণের আগুনের স্পুলিংয়ের যে বিচ্ছুরণের যে কাজ যে কাজকর্ম যে ঘটনাগুলো ঘটে অ্যান্ড দেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো সম্পর্কে ধারণা দেবে ডাইনামিক্স অফ স্পেস ওয়েদার ডাইনামিক্স মানে হচ্ছে গতির শক্তি এবং এই সংক্রান্ত গতির সংক্রান্ত জিনিস স্পেস ওয়েদার মহাকাশের যে আবহাওয়া তার যে গতির শক্তি সংক্রান্ত ধারণা সেটা দেবে ডাইনামিক্স বলতে গতির শক্তিকে বোঝায় অ্যান্ড প্রোপাগেশন মিনস প্রসারণ অফ পার্টিকেলস অ্যান্ড ফিল্ডস এখানে অণু যে সকল পরমাণু যে সকল বস্তু রয়েছে যে ফিল্ডসগুলো রয়েছে ক্ষেত্রগুলো রয়েছে সেগুলো প্রসারণ সম্পর্কিত ধারণা দেবে দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন এল ওয়ান আদিত্য এল ওয়ান মিশনের ক্ষেত্রে সো আদিত্য এল ওয়ান হ্যাজ এ মিশন লাইফ অফ ফাইভ ইয়ার্স ডিউরিং উইচ ইট উইল প্রোভাইড ইনফরমেশন টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম অফ করোনাল হিটিং করোনাল মাস ইজেকশন প্রি ফ্লেয়ার অ্যান্ড ফ্লেয়ার অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড দেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ডাইনামিক্স অফ স্পেস ওয়েদার অ্যান্ড প্রোপাগেশন অফ পার্টিকেলস অ্যান্ড ফিল্ডস নেক্সট হচ্ছে অ্যাড্রেস অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার এই সেন্টেন্সটা দিয়ে আমরা এখানে শেষ করতে পারি প্রাইম মিনিস্টার ইজ ভেরি এক্সাইটেড অ্যাবাউট দিস মিশনস অ্যান্ড হি অ্যাড্রেসড টু দ্য টু দ্য সাইন্টিস্ট অফ ইসরো প্রাইম মিনিস্টার মিস্টার নরেন্দ্র মোদি কংগ্রাচুলেটেড তিনি কংগ্রাচুলেট করেছেন দ্য ইসরো সাইন্টিস্ট আফটার সাচ এ সাকসেসফুল লঞ্চ অফ সোলার মিশন সোলার মিশনের এই ধরনের সফল লঞ্চের পরে তাদেরকে তিনি যথেষ্ট কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছেন এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা ফাইনালাইজ করব একটা ড্রাফটে কমপ্লিট রিপোর্ট তৈরি করব যেখানে একটা হেডলাইন দেব এবং হুই ইজ রাইটিং নিউজ পেপার রিপোর্টিং এর যাবতীয় যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো রেখে কমপ্লিট রিপোর্টটা প্রিপারেশন দেখাবো অর্থাৎ হেডলাইন দেব ইসরোজ ফার্স্ট সোলার মিশন আদিত্য এল ওয়ান লঞ্চড অর্থাৎ ইসরোর প্রথম সোলার মিশন আদিত্য এল ওয়ান এটা লঞ্চ করা হয়েছে ডান দিকে লিখব বাই এ স্টাফ রিপোর্টার বা দিকে শ্রীহরি কোটা থার্ড সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড সেপ্টেম্বর লিখছি ঘটনাটা দোসরা সেপ্টেম্বর ঘটছে সুতরাং আমরা ইয়ে স্টার ডে দিয়ে আমরা এই রিপোর্টটা তৈরি করব আদিত্য এল ওয়ান মিশন ওয়াজ সাকসেসফুলি লঞ্চড বাই ইসরো ইয়ে স্টার ডে অ্যাট ইলেভেন এএম দ্য পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল টুক অফ ফ্রম সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার ইন শ্রীহরি কোটা Aditya L1 shall be the first space based Indian mission to study the sun. The successful launch of ISRO's first solar mission came a week after its historic lunar landing mission Chandrayaan-3. Following the launch, Aditya L1 will stay in orbit around Earth for 16 days. It will gain the necessary velocity for its long journey towards the sun. According to ISRO, the spacecraft shall be placed in a halo orbit around the lag ridge point 1 L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kb from the Earth. A satellite placed in the halo orbit around the L1 point has the major advantage of continuously viewing the Sun without any eclipses. This will provide a great advantage of observing the solar activities and its effect on space weather in real time. Aditya L1 has a mission life of 5 years during which it will provide information to understand the problem of coronal heating, coronal mass ejection, pre-flare and flare activities and their characteristics, dynamics of space weather and propagation of particles and fields. Prime Minister Mr. Narendra Modi congratulated the ISRO scientists after such a successful ekhane ISRO scientist er shonge es jogabe ISRO scientists after such a successful launch of solar mission so this is the complete report on ISRO's first solar mission Aditya L1 which has already launched on 2nd September আই থিঙ্ক আশা করি তোমরা সবাই এই ভিডিওটি খুবই পছন্দ করবে এবং এটা তোমাদের খুবই কাজে লাগবে আপকামিং এক্সামিনেশনের জন্য এবং যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা এই ভিডিওটির জন্য একটি লাইক করবে এবং সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটি আবার বলছি যদি কোনো তোমাদের লেসন প্রয়োজন হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখে আমাদের রিকোয়েস্ট করতে পারো আমরা যথাসম্ভব সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ